刘姑娘，买点啥？我们随便看看。啊，看吧，看吧，看看不要紧。哎，秦远哥，你看，真好看。老板，这个多少钱？一两银子拿走。老板，我们就五个铜板，能不能把这个首饰卖给我们？想要回家找你们大人要银子去。算了，我娘是不会给我买这么贵的首饰的。要是我娘给我买就好了。啊，你拿这个换啊？啊，对，哎、我看看。哎，先换了。哎，给我吧。哎，哎小翠，快把铜板给我。干嘛？跟我来。哎、老板，哎，这么快就取钱回来了？不是。这五个铜板，能不能买您个布网、啊？嗯，行，卖给你。金月哥，你买木碗干什么呀？做买卖，走。老板，这只羊在集市上可是卖一两银子的，他能不能换这个簪子？一两银子一只羊，行行行行，来来来，换给你。哎，哎，王大叔。哎，小翠儿，你咋坐这儿了？哦，大叔晒晒太阳。这大热的天儿，你晒什么太阳？哎，王大叔，你看我这簪子好看吗？真好看，谁给你买的呀？啊、是我跟秦月做买卖挣来的。你和秦月做买卖挣来的？不是，是秦月做的买卖，他可能了，他才用了五个铜子儿。这秦月和你用了五个铜子儿，花了两个时辰的时间，就变成了一只羊。然后用羊又换了这个，是啊，他脑子可活了，好多人都夸他是块做买卖的料。那他的家住在哪儿啊？陈老板不是说好了年底吗？这，这还差几个月呀、啊？你们，秦先生，我也知道差几个月，但是没办法，这不闹天灾，我的日子也不好过。这你们不按合约，也，也得容我给你们凑啊。哼，秦先生，我容你几个月，你就能把这银子给变出来？君子无信不立，说好了年底，你们怎么可以随意变卦？你们还如此相逼！小娃子，这儿没你说话的份儿，等你考了状元，再掉那书袋子吧。你，月儿不得无礼。小娃不会说话，您别生气，别生气。少废话，今天不把十两银子还上。我就把你们撵出去，用这房子抵债。你们，秦月，欠你十两银子啊！啊，你是，啊，这十两银子，你数数对不对？走，哎，把借据留下，给，走。哦，掌柜的。秦先生，恕在下不敬，还不知道您怎么称呼啊？王向清。哦，王掌柜，快坐，快坐。王掌柜雪中送炭，莫父子感激不尽啊。秦先生，不必客气。秦月，还不过来谢过王掌柜。谢谢王掌柜。嗯，这十两银子我们会还给你的。但是，我是不会去大圣魁给你当学徒的。住嘴！<笑>你怎么还我呀？等着你读书考取功名吗？秦先生啊，今天我来呢是要感谢他，帮助了我师傅的孙女小翠儿。不必谢，小翠是我朋友，我乐意。无礼！给我住嘴！你不是最讨厌做生意吗？你说做生意是重利忘义。治天下纷扰。
那你为什么还要做呢？秦月，要记住，做生意是为了利，但是更重要的是为了义。你和小翠儿不就是这样吗？你好好想想，秦先生。先告辞了。哦，王掌柜，慢走。好，慢走啊。哎，爹，孩儿愿意去学商，你说这？是真的呀，嗯，这就好，这就好啊，爹。但孩儿有个请求，你说，孩儿答应学商是为了解家困，还清欠债，等日后家境好转了，孩儿还是要读书的，理应如此，理应如此啊。从今天起啊，你们就正式入号了。就是大圣奎的新学徒，我是大圣奎的大掌柜。我希望你们记住啊，这大圣奎不是我王向清一个人的，是咱们大家伙的。所以大圣奎的第一条号规呢，就是大圣奎无论是大掌柜还是大先生掌柜的，咱们都要同甘共苦，穿一样的衣，吃一样的饭。都记住了吗？记住了。这大圣奎的第二条号规啊，就是新学徒入号的第一天，由大掌柜亲自给新学徒发鞋戴帽。来还有鞋吗？没有了。有，有鞋。你咋了？想明白了？那你为什么站在这儿啊？君子有借有还，我是来还你银子的。王大叔。<笑>好，好小子，我就喜欢你这脾气，拿着，嗯。秦月，干得好啊！这科布多十二个旗都跟咱们签约了，你的功劳啊！是啊，都签约了。只是今年他们的羊还不了多少，所以我就自作主张，我答应他们，所要的货物一样也不能减少。不知道这样行不行？你是科布多的分装大掌柜，这个主你能做的。还有大掌柜，科布多的牧民已经断了半个月的茶了，军爷下了死令。现在咱们半个月之内必须把茶全送过去。哎，那你回来之后，这件事情跟国光说没说呀？啊，说了，他说今天就发货，半个月就到。好，你小子是立了大功了。啊、大掌柜过奖了。大掌柜，其实我这次来见您，还想问您件事情，不知道当讲不当讲？说。我听说，最近大先生。和二掌柜正和大掌柜您闹分家，而且事情的起因是由于您要把大圣奎大掌柜这个位子传给自己的儿子。据说号里现在上上下下人心惶惶，不知此事是真是假。是真的。朝鲁真的是您儿子？嗯，是。看来传闻也是真的了。哎，你这是干什么？大掌柜
。若当真如此，秦月便向您辞号。辞号？为什么呀？啊？你当初不是跟我说过，那朝鲁能胜任这个大掌柜吗？您错了，大掌柜，这跟胜任不胜任是两回事情。师傅，请容我再叫你一声师傅。谁来继承大圣魁这件事情？干系道：“大圣魁上上下下，几百个伙计和掌柜子们日后的命运呢、啊？您知道，我秦月当初放弃功名，跟随着您在草原上风霜雪雨，摸爬滚打二十多年，图的是什么？”图的是您的人品，您的仁义和大度。您曾以敢为天下先的企图，创立了商号历史上前所未有的不设立财东这一项号规，在人迹罕至的末尾，建立了塞外最大的商号，也使大圣魁上下几百个伙计和掌柜子们，都把大圣魁当做自己的家、自己的命。可是。您终究难以逃脱常人难逃的这份私心呢，秋月，起来吧，起来，秋月，你说的有道理。有道理，但是你还年轻啊！这个舍掉私心，说起来容易，要真做到啊！我要不让王史章三姓的后人接这个摊子，那不合人情啊！可是我要让他们三个接了，那大圣魁就真散了，得有一半的人走掉，那大圣魁就不再姓大了。所以，大掌柜，不设财东这项号规，绝不能改。哼，号规，号规都是我定的。而且号规当中也没有规定，王史章三姓后人不能当这个大掌柜啊。可是三姓后人无论谁要是接了摊子，其他两姓的后人必然为此事争斗不休。大掌柜，说句不该说的话，今天早上我见到史国光了，他居然说。说什么？他说您要是将这个位子传给朝鲁。他就敢鼓动全号的人大下士。好啊，真好啊！可是我怎么也想不出来，这号里边的人谁敢跟他辞号啊？师傅，现在是没有人敢。可是说句不该说的，当您……和大先生，还有二掌柜，百年之后呢？三姓的后人，若都以大圣魁创业之后自居，必将谁也不服谁，最终难免让大圣魁散伙分家。知道了。哦，对了，秦月，这关于你辞号的事情。你再想想，我我也再想想，去吧。我打听过了，千真万确。娘
，这几天浩里人心惶惶，大先生和二掌柜都闹着要分家，我真是没有想到是这个结果。分了也好，迟早的事儿。等候，杨就想问你一句话：如果大先生和二掌柜都撤走了？你能不能帮你爹把大圣魁给撑起来？等候，你爹当年身无分文，就是凭着他一股闯劲儿，把大圣魁给办起来的。现在，他就算是分了家，也还有好几万两银子，不知比你爹当年强多少啊！别说了，娘。如果真有那么一天，我会比我爹做得更好。这才像我儿子。来来来，你这大晚上干什么？坐下，坐下。来，老三，坐下，坐下。<笑>我跟你们两个说呀，咱哥仨呀，哎呀，有日子没一块喝酒了。来，今天我呀，闹了点菜，还有这手扒肉，咱哥仨今天。好好的喝一盅，啊，大哥，老三，走，哎，干甚去啊？啊，不喝了。说事儿，快点说，喝酒我们就不赔了。不想要银子了是不是？不想要银子了，咋了？你想明白了？想明白了。那你打算甚时活给呀？坐下，老三。坐，你说甚是不给？喝酒啊，喝完酒以后啊，我再告诉你们。行行，你拉倒吧，喝醉了说的全是酒话，该不算数了。趁现在明白，赶紧说，甚是不给？还是现在说吧。行，那我跟你们俩说啊，我现在呢，是想明白了。以后大圣魁、大掌柜这摊子呀，咱们三个人的后人都不能接，咱们传给一个外姓人。你不是说外姓人不可靠吗？是啊，可是我已经想明白了，咱们三个人的后人当中，无论谁当这个大掌柜，那另外两个肯定是不服啊，还不如交给一个可靠的外姓人呢，这样就好了。那你说谁可靠啊？秦月，嗯，秦月，对啊，你们想想，秦月从小就在号里边，咱们看着他长大的，而且，秦月在号里边立了不少功啊，论经验，论能力，对吧？那都是首选呀、啊。打住！我说王大掌柜，你可真是精明到家了呀。秦月是能干，可是话说回来，她是你王相卿的未婚女婿，咋成了外姓人呢？老三，这说话得凭良心呀、啊。那，那小翠不是凤娘亲生的，这你们俩知道吧？啊，那更不是我王相卿的亲生骨肉啊。那跟我有什么关系？连小翠都是外姓人，那秦月她怎么不是外姓人呢？啊，二啊。你真把我们俩当傻子，啊？这秦月进到你们王家，那从名分上就是王家的女婿，啊？还亲不亲？大哥，老三，别在这跟他废话了，走，走，真是个王二呆子。这么说，有一半伙计和掌柜子愿意随咱史家走了。是啊，咱只要一分家，就得另立旗号，你得赶紧想个名儿。哼哼，用不着。现在咱们最要紧的是多拉些人，只要还有两成顶身骨的人拥立咱们，要走的可就不是咱史家走了。
。那哥的意思是，让王想清了离后。这不可能吧？呵呵呵，只要咱史家控制了大圣魁，他用不着咱们撵，气也得气走啊！好，太好了，就按哥说的办。他王向清违反号规，假公济私，理当如此。史掌柜，科布多的秦掌柜又来信了，让赶紧发查获。你给他回封信，说那个茶叶还没到呢。呃，不是已经到这儿了吗？那是军供茶。呃，是。行，下去吧。哎，哥，你这么做是不是要惹事儿啊？这十二个旗刚回来，你说你不知道。王向清这只老狐狸，又想让秦月接这个摊子。好啊，我非得让他好看。这么说，跟着史家比跟王家好？当然了，史国藩说了，谁要是过去了，深谷就会长一厘。一厘，一厘，这么多呀，这么多呀、啊，你真是不少啊！可王家厚道啊，这么多年了，大掌柜对咱们不赖呀。就是、啊，就是、啊，就是。谁能知道他儿子上台以后会咋样啊？嗨，他们两家斗来斗去，我看这大圣魁迟早要散摊子的。是啊，是啊，迟早要散摊子。哎，大家也别在这吵吵了。咱们找大掌柜问问去。哎，对对对，走，走，走，走，走，走，走。小六子，哎，你，你说的是真的？真的，史国光让他弟弟硬拉我过去，说只要肯过去，就给伊犁的生骨。伊犁的生骨啊？啊。好啊。好啊。好小子，大掌柜，祝浩的伙计们都来了，要来见你。得让大掌柜啊，给我们一个说法，给我们一个说法。大掌柜来了。大掌柜，听说大圣魁要分家散伙，真有这事儿？是啊，这都是听谁说的呀？恕晚辈直言，谁说的并不要紧，要紧的是到底有没有这回事儿。是啊，大掌柜，是啊，大掌柜，有没有这回事儿啊？有没有这回事儿啊？有啊，我告诉你们，有些人一时想不开，是想分家散伙。可是大圣魁是散不了的，那就好。大掌柜，再恕晚辈直言。听说有些人想分家散伙，原因是大掌柜想要选自己的儿子朝鲁接摊子，可有这事儿？大掌柜，现在伙计们最关心的，不管是朝鲁接摊子，还是史国光掌柜接摊子。在你们三位前辈百年之后，他们还能不能按照号规办，让大圣魁世世代代都姓大？是啊，就是大圣魁一旦不姓大了，我们的生骨还算不算数啊？就是，就是，就是，连姓都改了，大圣魁迟早得分家，那我们还有生骨吗？是啊，对呀，就是啊，我们怎么办呀？就是这三席后人，不管谁接了这个摊子，大圣魁都得改姓。就是啊，这这这对呀，大掌柜，大圣魁不能改姓啊！我入号就满十年了，再有两个月就出头。我离开爹娘这么多年，就是等着这一天呢，大掌柜。就是大掌柜，我入号也八年了，这大圣魁要是散了。我都没脸回老家了，我。大掌柜，大圣魁不能改姓，大圣魁不能改姓。都起来，都起来，来。都听着，你们把心放在肚子里面。无论你们是在大圣魁干十天也好，还是干了十年也罢，都不会白干的
啊，这大圣魁是散不了摊子的。至于这大圣魁的摊子谁接呀？我王向清还得活些年呢，就算真的百年以后我死了。我也会给大家一个圆满的交代的，这就好啊，这样我们就放心了，太好了，是，这样我们放心了，这就好。二娃子，你想过没有？你们大圣魁没有财东。现在人人为了大圣魁都能舍，可是再过十年、二十年，你们都老了，也都有了后辈儿孙，这么大的产业，留给谁呀、啊？留给号上的伙计吗？这人都是有私心的，哼！到那个时候，你们还能舍吗？我想我。大掌柜，大掌柜，大掌柜，科布多来信了。嗯。刘子，哎，备车，哎，备车。说他，说他背了辆车走了。老三呐、啊，能不能去驼厂他儿子那儿，或者去香玉那儿啊？老李说他是往西走的，驼厂在东边啊。哦，我明白了。老三呐、啊，他这是躲了。大哥。那你说，咱们咋办呢？这样，咱把所有的掌柜的身骨都好好算算，等他一回来，咱就分家。啊总算给我送茶来了，茶，是啊，茶呀，哎呀，赶紧给我沏上吧，没有你的茶呀，我喝不到，头疼病都犯了。哎哎，六子，哎，快点把咱带的茶给君爷沏上，哎、快点、哎。君爷，我听说您病了，我就赶紧过来看看您呐。二麻子，还好吧？我高兴啊，我高兴啊！茶也带来了，火也带来了。君爷，什么茶呀？是不是你没货了？货？货我早就发过来了。发个屁呀、啊、发！啊！早就答应过的茶叶，一箱都没拿来。二娃子，二娃子，你做甚呢？你看到我们草原上遭了灾，怕我们木棉
，还不上你的羊啊你！你、啊、哎，君爷，您哎，您别生气，千万别生气啊！我想一定是号里出问题了，我这就赶回去，赶紧的查一查，然后我亲自把货给您送过来，您别动气啊！大掌柜，茶来了。君爷，这是我给您带的普洱贡茶，您尝尝。哎呀，哎呦，慢点，慢点，慢点。哎呦，娃子给我带的，我一定要尝一尝。您慢点，嗯、啊，尝一尝。嗯，行吗？哎呦，香，香啊，真香啊，菊叶，啊，嗯。呃，坐吧。哎，马子，我跟你说实话吧，我能缺茶吗？主要是科普多的牧民断断了。听着，我们两个塞北农，嗯。塞北奴，没忘吧？军爷，您就别胡思乱想了。我，我给您好好卖啊！喝了我的茶呀，就没事了。哎，不用不用，没用了。这几天、啊，长生天一直在召唤我。哎。不，来头号，你该来了，你该来了，该来了，我该去了。哎，二娃子，我们俩多长时间没有喝酒了？酒？嗯，得有五年了吧？哎。至少有六年了，对，安达应该是六年了。对，安达，喝酒，喝酒，喝酒，哎，管家，拿酒去。老爷，您现在不能喝呀。嗯，为什么话？见到我的儿娃子，怎么能不喝酒？快点去拿。哎。你来了，我好多了。来，哥哥敬你啊！哎，敬你、啊，喝酒，敬你。哎，军爷，你慢点儿、嗯。哎，好啊，二娃子。哎，这些年呢、啊，你发了大财了，连皇上都知道你。说，大圣亏。是草原上的第一上，安娜，没有你啊，就没有我二娃子，没有你，也没有大圣魁的今天呀、啊。这我忘不了啊，我忘不了所有帮助过大圣魁的人呐、啊。放心吧，我说句大不敬的话，您百年之后。您的子子孙孙，我大圣魁全部都会供养的。二娃子，哎，你想多了。富贵生死啊，那都是长生天给的。哎，什么事情也不能强求的、嗯。我们蒙古人有一句话：穷也好，是富也好，都一样的。都是长生天的子民，我这一辈子从军，哦，官至四品。我跟你讲，现在草原上挂在我名下的那牛马羊，我自己都数不清啊。可是我从来都没觉得我比别人高到哪里去。我也从来没觉得这个牛马羊都是我的
，我只是帮着，呃，这个长生天放一羊。哎，今年这个白灾啊，听说我的牛马羊死了一半了。哎，我知道了，是长生天看我太富了，啊，惩罚我呢，都拿回去了。哈哈哈哈哈！哎哎，兄弟啊，嗯，钱这个东西不能看得太重了，你就说你吧，哎，发了大财呀、啊，不要得意，也别总觉得自己哎呀怎么这么会做生意呢？啊，安达，我做的不够好啊。嗯，有这句话，你的生意还能发大财呀、啊？啊！<笑>哎呀，阿娃子，我还是那句话，钱这个东西不要看得太重了，对吧？在我们蒙古人的眼里，所有的。牛、羊、马，都是为长生天放养的，所以我们蒙古人从来没有像你们汉人那样有那么多的痛苦啊、忧愁啊和烦恼，所以我们就跳舞、唱歌，我们只有欢乐，只有歌。吉他里。向前记，记着你，记着你。塞白诺。喂，喂。大掌柜，您怎么来了？那科布多的茶叶为什么到现在还没送啊？大掌柜，石掌柜说，从规划发出的茶还没有到乌里雅苏台。史国光说，茶叶没有到乌里雅苏台。是啊，那茶叶半个月之前就到了。啊，大掌柜，可是我确实至今也没有收到啊。圣奎给毁了，大掌柜。大圣奎毁不了这件事，您看这样行吗？眼下的难题，靠兄弟情谊和大掌柜您个人的威望，都是解决不了的。大掌柜，咱们正是因为有了一条一条的号规，才有了大圣奎。所以，我们只有靠设定新的号规。才能解决现在的难题。我想的是，首要一条，为王史章、三位前辈设立永久身骨，每人一骨，以感念三位前辈的创业之骨。而且这个永久身骨可以世代相传，这样一来，三信的后人都衣食无忧了。其次，三信后人自此不得再入号。
。但是无论耗了盈亏，均按股分红。从此以后，新任的大掌柜，皆由前任大掌柜推举，并经过持有身股的诸位掌柜们一致同意，方可任命。我觉得这样一来，大圣魁就将永远姓大，而且三姓的后人，也可以断除后顾之忧了。知鬼王二八子，你作证可不多，跟那个秦月密谋想撤我儿子。行，我看你回来你怎么见我。哎呀，爹，您不是一直等着他撤我吗？你有什么活的？对对，我这都忘了，我等他撤你呢。爹，咱们一不做二不休，撤吧。对啊，爹，撤吧，省得夜长梦多。嗯，那你们说，怎么撤？爹，趁他不在，咱们得赶紧下手。您不是把账都算清了吗？拿上咱的银子，另立字号去啊！哎，是啊，爹，您是大先生，你有动银钱这个权利啊。胡说！要分家也得堂堂正正的分。嗯，我从来不做背后捅刀子的事儿。哎呀，爹，他王向清跟你不仁，你跟他讲什么意义啊？就是啊。吵啊！闹啊！啊，没关系，接着闹，接着闹，说，说出来听听。王向清，你以为我史家怕你不成？你可不怕我呀！不光不怕我，你怕谁呀，史掌柜？你把给科布多的茶叶私自扣下了，能做出这么大的事儿来，你还有什么可怕的呀？科布多现在已经出人命了。老二，你说甚？大哥，问问石掌柜吧。行了，爹，不用问了。没错，给秦院的茶是我扣的。我岂止想葬送十二个齐，整个大圣魁全给我垮了最好。爹，怎么不能再受他这个气了？你个兔崽子，你心术不正，你不是我儿子。爹，我这是伸张正义啊！你放你娘的狗屁！你做出这种下贱的事情，你还说你心术正，啊，你心术正你娘的屁，啊，我还，还拼死拼活的跟人家说，让你来接大圣魁的摊子，啊，你，你不配做我的儿子，我，我这张老脸全让你给丢尽了，你这个兔崽子，我真他妈瞎了眼了，我，我，我今天跟你拼了，我，哎，大哥，爹，爹，爹。爹，大哥，爹，大哥，大哥，大哥，老二，老三，哎。这个逆子不配接大圣魁的摊子，大哥，是我错了，你没错，德厚好，人品好，叫他回来。
，我保证，咱们三个人的后辈，以后一定会衣食无忧的。我想啊，将来设定一个永远的山谷，这样就好了。呃，永远山谷。哎，好。大哥，你说，大哥，下回山西，我呀，回家，回家。大哥，你就放心吧，咱回家，回山西老家。是，我二娃子。带你回去，啊！老二，哎呀，大哥，再求你一次。说，大哥，你说。看在大哥的面子上，给我这两个逆子留条后路。你就放心吧。我是他们俩的二叔啊，我不能为难他们。好，好，叫那两个逆子过来。哎哎，爹，靠，爹爹爹爹爹爹爹，你们俩叫二叔。叫三叔，二叔，嗯，三叔，啊，哎，二叔，爹，你们两个给二叔跪下，认错。认错，我们错了，错了，二叔，我们错了，起来，我们错了，大哥，咱就不为难这俩孩子了。找我有事儿啊？你师傅临走的时候，说让你回乌里亚苏台总贵，你怎么看呀、啊？我只想知道您的意思。你就留在托场吧。大圣奎是我的，又不是我的。这么说，你打算让外姓人接摊子？只能这样了。我是真想让朝鲁接这个摊子呀，可是不行啊。朝鲁要是把这个摊子接了，大圣魁就塌了。塌
怕不了。你说什么？我说他不了。向晴啊，从我认识你到今天，大圣魁已经不止他过一次了。我就奇怪，你咋能把外人看得那么重？记得当年，史大学和张杰都离你而去了，可你一个人，不照样把大圣魁给撑起来了吗？现在。大圣魁比当年要强盛的多，只要有你在，大圣魁就他不了。再说，还有我和儿子呢。你明白我说的话吗？香玉啊，你说的我明白，我都懂啊。但是你知道吗？你是把我王向清看得太日悬了。我没那么大的本事。这大圣魁到今天，不是我王向清一个人干出来的，那是大家伙齐心合力干出来的呀。这大圣魁的号归是什么？是永远不设财东啊。就是因为有了这条号规，大圣魁上上下下所有的人才知道，来大圣魁不是给我王向清干的，是给他自个儿干的呀。那人心才齐呀、啊，人心只要一齐，就没有办不成的事儿，所以大圣魁才有今天呢、啊。你说的，我都明白。可是你要知道啊，向晴，人在一起共事，可以共患难，不能同享福啊。长久下去，就算你不散，其他的人他也要散呢、啊。当年随我曾祖父一起创业的那几个合伙人。不都离他而去了吗？可是最后，我们孙家不照样成了八大皇上之首吗？那后来呢？后来就是因为做草原上的买卖，孙家塌了。这几十年的草原生意说明了什么呀？说明在草原上做买卖靠的是人。靠的是成百上千和你一条心的人呐。朝鲁是好孩子，我也想把位子传给他。但是朝鲁以后呢？那以后的以后呢？你就敢保证大圣魁塌不了、散不了吗？啊！我王向清一辈子。我想看着大圣魁长久一些，相约，我只能保证，从朝鲁以后，再也不受穷不挨饿。但是我不能说大圣魁他以后就姓王啊，大圣魁永远得姓大呀。你别说了，你什么也别说了。你走吧，你走，你走。
听说你要走啊，啊？是啊，年纪大了，也该回去了。你回哪儿去啊？大哥临走前说的话你忘了？我只是想退下来，没别的意思。不行，我还没死呢，你不能退。二哥，你就放我一马吧。我走了。你该咋干你咋干，省得我给你添麻烦。我明白了，你这又是有什么想法了？你就把你的心里话给说出来，我听听。二哥听你的还不行吗？啊？那我就说一句，啊，你是不是铁了心让秦越借摊子？是啊。现在号上都传开了，说大圣魁还是你王家的。我倒是不反对秦越接摊子，可是众口难调，只要沾了咱们三姓后人的边儿，他将来还是会闹的。老三呐，二哥明白了。二哥今天许给你啊，那秦越当不了王相卿的女婿，啊。大掌柜，嗯，您有事儿找我。啊，秦月呀，坐，坐下。哎，我找你啊，是想跟你合计点事儿。大掌柜，您尽管吩咐就是了。我跟二掌柜商量过了，准备让你接大圣魁这个摊子。我不行吧？秦月啊，你行不行？我心里有数。但是要想接大圣魁这个摊子，得有一个条件。大掌柜，请讲。你要解除和小翠儿的婚约，为什么？你那么聪明，你还问我为什么？秦月啊，要想当这个大掌柜，就娶不了小翠儿啊！我必须得娶小翠儿。啊！小翠儿为了等我。快三十岁了，还没有嫁人，我不能害了她，绝对不能。我不能让她再当第二个凤阳姨。大掌柜，我的意思是，我绝不能让小翠再走凤阳姨的老路啊。虽说我天下的女人多得数不清，可我心里真正心爱的女人。只有小翠儿一个。倘若失去，悔恨终身。虽说天下的女人多得数不清，可我心里真正心爱的女人，只有小翠儿一个。倘若失去，悔恨终身。
阵风，爱一阵风，恍然如。时候不早了，咱们该走了。哎，哎，哎，哎，大掌柜，大掌柜，大掌柜。二哥，慢点。小六子，去叫郎中啊！哎。你得挺住我，你不会有事的，啊！你是大圣魁的天，是我张杰的天呐、啊，你不能有事，啊！二哥，我知道错了，我再也不提分家的事儿了。二哥，你醒醒啊，啊！二哥、嗯，老三，哎，哎，老三，我在这儿呢。老三，哎，二哥，哎，二哥不找我，大圣魁就交给你了。不能啊，二哥。你身子骨硬朗的很，大神魁也不能没有你呀、啊。我管不了那么多了，大神魁这个胆子，你一定要担起来。不，二哥，我老三就是个跑腿儿的，我还都得听你的，二哥。<笑>胡说，胡说！你张三爷三条舌头，张三爷咋变成跑腿的了,了？二哥，你就别取笑我了。二哥自己知道，以后啊，你得受累啊。答应二哥，多累多苦，也得扛下来。好,好，我答应你，我一定把这碗水端平了。啊，嗯，去，嗯，把国光叫来。哎，哎，国光啊，哎，大掌柜。叫二叔，哎，二叔，老三，哎，让国光官复原职吧。老三，那秦月呢？秦月在等等，在等等。二叔，我对不住您呐，我没脸官复原职，我没脸，我对不住你呀、啊，二叔，我对不住你呀、啊。起来，国光，起来吧，啊，哎，起来，这事儿啊，不怪你，怪二叔。二叔错了，秦月。哎，大掌柜
我死以后啊，不用为我守孝，要赶紧把小翠儿给娶了。大掌柜，我答应你，我会一辈子对小翠儿好的。那就好。到大库里开个分号，这恰克图开关是早晚的事儿。大掌柜，我听您的。好啊，好孩，好孩子，好孩子。哎呀，二哥，德厚来了。呃呃呃，德浩，德浩、啊啊，快告诉我，哎，你娘好吗？好，快躺下。哎哎，德浩啊，还不赶快叫爹啊！二哥，你们爷儿俩好好闹闹，我们出去。国光、秦月，咱们把门口候着去啊。说，你娘怎么样了？我娘知道你身体不好，想来可是不能。德厚啊，爹这辈子呀，谁都对得起。就是，就是对不起你们娘儿俩、啊。你从小在号里，爹，爹不是不认你，是不能认呐、啊，不能认。你娘的苦是受的太多了。你知道，爹活了一辈子，最大的心愿是什么？是想和你娘，还有你啊，咱们一家子吃顿团圆饭。大点声，爹，跟爹说实话，说实话，不怪爹是吧？爹，你们难处我知道，你娘知道吗？我想。我娘也会慢慢理解的。你知道你娘现在在哪儿吗？告诉你，知道吗？知道。蝴蝶起来，蝴蝶起来，带我去见你娘啊！爹，等你养好身体。我一定带你去，我现在就得去。爹，不行啊！啊，对了，看你娘，我得带这个，我得带这个，啊、还在呢、啊啊，没把它给弄坏吧？这个葫芦啊，是你娘给我的。这么多年啊，我一直带在身上。答应爹，如果带着爹去见你娘，你
我就把这葫芦送给你。嗯、爹，你好好养身子，等你养好了，我一定带你去。哎，你告告告诉爹，这葫芦好看吗、嗯？好看。爹跟你说啊，这葫芦是康熙爷御赐的。当年你娘拿着这个葫芦，你娘拿这个葫芦还是小姑娘呢。我记得呀，那天他拿着这个葫芦，他跟我说呀，说。王相清啊，我爹，爹，爹，爹，爹。相亲，今天是大年三十，咱们一家人总算可以吃顿团圆饭了。儿子给你。敬酒了，相亲啊！你还记得四十年前你对我说，你说你要成为塞外第一商，我说。你是痴人说梦，可是后来，你身上那股傻劲儿吸引了我。那是一股什么样的劲头？天不怕地不怕，没有你不敢干的事儿。我没见过像你这样的大儿，也没见过像你这样的男人。自从认识你之后，我才知道什么叫真正的男人。你是真的汉子，真正的汉子。我可是想起你，我真的不该在你最难的时候带着朝礼离你而去。我原本只是想和你赌这口气，可我没想到，是我害了你，是我害死了你。啊啊、小青啊！你对我的情，你对我的好，我这辈子都不会忘记。咱们俩
，虽然没有明媒正娶，但是这辈子你们不是夫妻，却胜似夫妻。可是我后悔呀，湘琴，我后悔呀，我都没能来见你最后一面，我没能在你走的时候送你走，湘琴呀，我后悔呀，啊，我对不住你呀，湘琴，湘琴啊。一年后，张杰逝世,世。临终前，他宣布大圣魁大长归一职，由秦越担任。秦越上任后，按照他的承诺，为王向清、张杰史大学设立了永久深谷，带领全号上下励精图治，在短短数年里，便使大圣魁的业务迅速拓展，实现了王向清与俄罗斯做买卖的夙愿。让大圣魁资产猛增十倍。为此，大圣魁全体号火集体上书，要为功勋卓著的秦越也设立永久深谷。想到不断增加永久深谷，必将减少全号火机的顶深谷，一百年后大圣魁将很难保证性大。于是，秦越断然舍弃这一殊荣，提出取消永久深谷。而将王章史的永久深谷改为财谷，并立下了三姓后人永远不得再参与号内经营，其子孙后代不得入号的新号规。商号无论盈亏，三姓后人都将按期享受分红。总号大掌柜及各分装小号掌柜一律从号内出图的火机中选拔。这项号规一直延续了二百多年。直到民国年间，大圣魁歇业。呀不得，故乡一直走，一直走，一直走，一直走，哪里有我的天？汉、蒙、满、回各民族携手并肩，凭借着智慧和胆识，靠着一封封骆驼，与俄罗斯等国商人，终于在广袤的欧亚大陆开辟了一条新的国际商道，史称茶叶之路。